بسم الله اليوم سنرى كيف نجمع هذه القطعة معا وسنبدأ بهذه القطعة وسنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الإبرة وسنبدأ بالدور الحادي عشر بهذه الطريقة هنا عند الزاوية يوجد لدينا فراغ مكون من سلسلة سنشتغل ونبدأ في الغرزة التي قبل هذا الفراغ مباشرة ونشتغل فيه حشوة ثم نرتفع بثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة نترك هذا الفراغ وحشوة في الغرزة التالية بهذا الشكل ثم نرتفع بسلسلتين ونترك واحد اثنان غرزتين وحشوة في الغرزة التي تليها وهكذا سنكرر نرتفع بسلسلتين نترك واحد اثنان حشوة في الغرزة التالية نكرر هكذا حتى نهاية هذا الصف نرتفع بسلسلتين نترك غرزتين حشوة في الغرزة التالية حسنا هنا يكون لدينا الفراغ الأول مكون من ثلاثة سلاسل وهذه الفراغات مكونة من سلسلتين واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فراغات وآخر غرزة ستكون مشغولة تماما قبل الفراغ المكون من سلسلة واحدة في الزاوية والآن سنأتي بالقطعة الأولى وهي القطعة التي بها الورد وسنبدأ في هذه الزاوية بهذا الشكل هكذا القطعتان موجهتان إلى الأمام نرتفع بسلسلة ثم نأتي بزاوية القطعة الأولى هذه القطعة الأولى وهذه القطعة الثانية حسنا نأتي بزاوية القطعة الأولى وسندخل الإبرة هنا في الزاوية في الفرغ المكون من ثلاثة سلاسل الموجود في الزاوية ندخل الإبرة هكذا من الخلف ونشتغل فيه حشوة هكذا نشتغل فيه حشوة ثم نرتفع بالسلسلة ونعود إلى القطعة الثانية وسنترك الفرغ المكون من سلسلة واحدة وسنشتغل حشوة في الغرزة التالية ثم نرتفع بسلسلة وسنعود إلى القطعة الأولى وسنشتغل هنا في الفراغ المكون من سلسلة واحدة عفوا من سلسلتين هكذا هذا الفراغ المكون من سلسلتين سندخل الإبرة هكذا من أسفل القطعة ونشتغل حشوة ثم نعود الآن للقطعة الثانية وسنترك واحد اثنان غرزتين وحشوة في الغرزة التي تليها وهكذا سنكرر نرتفع أولا بسلسلة ثم نعود إلى القطعة الأولى وسنشتغل حشوة هنا في الفراغ المكون من سلسلتين سندخل إبرة هكذا من خلف القطعة ونشتغل حشوة ثم نعود إلى القطعة الثانية ونترك واحد اثنان غرزتين وحشوة في الغرزة التي تليها نكرر مرة أخرى 
نرتفع أولا بسلسلة نعود إلى القطعة الأولى وسندخل إبرة من أسفل القطعة هكذا في الفراغ المكون الفراغ التالي المكون من سلسلتين ونشتغل حشوة ثم نعود إلى القطعة الثانية ونترك غرزتين متتاليتين وحشوة في الغرزة التي تليها بهذا الشكل ستكون عملية تجميع القطعتين في كل فراغ من هذه الفراغات سنشتغل غرزة حشو واحدة فقط سأعيد مرة أخرى أرتفع بسلسلة إلى القطعة الأولى التي بها الورد وسأدخل الإبرة هنا في الفراغ المكون من سلسلة من سلسلتين وأشتغل فيه حشوة ثم سنعود إلى القطعة الثانية وسنترك فيه غرزتين وحشوة في الغرزة التالية ثم نعود ونرتفع بالسلسلة وهكذا نكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الصف حسنا وصلنا هكذا إلى آخر غرزة واشتغلنا فيها حشوة قبل الفراغ الموجود في الزاوية هنا والآن سنرتفع بالسلسلة ثم سنعود إلى القطعة الأولى وسنشتغل هنا حشوة في الزاوية في الفراغ المكون من ثلاثة سلاسل ندخل الإبرة هكذا من خلف القطعة ثم نشتغل حشوة ثم نرتفع بالسلسلة وسنعود إلى القطعة الثانية وسنترك الفراغ الموجود في الزاوية مكون من سلسلة واحدة وحشوة في الفراغ التالي عفوا في الغرزة التالية والآن سنكرر نفس طريقة الإطار هذا الذي بدأنا فيه هذه القطعة نرتفع بسلسلتين نترك غرزتين متتاليتين وحشوة في الغرزة التالية وهكذا نكرر نرتفع سلسلتين نترك غرزتين حشوة في الغرزة التي تليها نكرر هكذا حتى نهاية هذا الضلع وهكذا سيكون لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فراغات مكونة من سلسلتين ودائما ستكون آخر غرزة مشغولة في الغرزة التي قبل الفراغ الموجود في الزاوية وعند الزاوية دائما نرتفع بثلاثة سلاسل ونترك هذا الفراغ وحشوة في الغرزة التي تليها ثم نكرر نرتفع بسلسلتين نترك غرزتين متتاليتين حشوة في الفراغ التالي نكرر نفس هذا الإطار حتى نهاية هذه القطعة في كل زاوية سيكون لدينا فراغ مكون من ثلاثة سلاسل وفي نهاية الدور نرتفع بسلسلتين ونقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا فيها نرتفع بالسلسلة ثم نقص الخيط حسنا وبعد أن أتممنا جمع قطعتين معا بهذا الشكل الآن سنأتي بالقطعة الثانية وسنبدأ بنفس الطريقة التي بدأنا فيها هذه القطعة سنبدأ بعقدة على الإبرة وعند الزاوية سنبدأ في الغرزة الموجودة قبل الفراغ الموجود في الزاوية سنبدأ في هذه الغرزة بحشوة ثم نرتفع بثلاثة سلاسل نترك هذا الفراغ المكون من سلسلة وحشوة في الغرزة التالية ثم نكرر نرتفع بسلسلتين نترك غرزتين متتاليتين حشوة في الغرزة التالية 
وهكذا نكرر نرتفع بسلسلتين نترك غرزتين حشوة في الغرزة التي تليها نكرر هكذا حتى نهاية هذا الضلع وبعدما نكون ثمانية فراغات بهذا الشكل كل فراغ مكون من سلسلتين وأول فراغ هنا الموجود في زاوية القطعة دائما سيكون من ثلاثة سلاسل سنب... سنبدأ ونجمع هذه القطعة مع القطعتين السابقتين كما بدأنا بجمع هذه القطعة مع هذه القطعة بنفس الطريقة نرتفع بسلسلة هذا الشكل ثم سنبدأ بهذه القطعة هنا في الفراغ الموجود في الزاوية المكون من ثلاثة سلاسل سندخل الإبرة هكذا من أسفل القطعة من الخلف ونشتغل حشوة ثم نرتفع بسلسلة ثم نعود إلى القطعة الثانية سنترك الفراغ الموجود في الزاوية وحشوة في الغرزة التالية والآن سنكرر نفس الطريقة نرتفع بسلسلة وإلى القطعة الأولى السابقة وهنا سنشتغل في هذا الفراغ المكون من سلسلتين ندخل الإبرة هكذا من الخلف ونشتغل حشوة ثم نعود إلى القطعة الجديدة ونترك واحد اثنان غرزتان وحشوة في الغرزة التي تليها بنفس الطريقة ونكرر نرتفع بسلسلة نعود إلى القطعة السابقة وإلى الفراغ التالي ونشتغل فيه حشوة نعود إلى القطعة الجديدة نترك غرزتين حشوة في الغرزة التي تليها نكرر مرة أخرى نرتفع بسلسلة إلى القطعة السابقة وندخل الإبرة في الفراغ التالي ونشتغل حشوة ثم نعود إلى القطعة الجديدة نترك غرزتين حشوة في الغرزة التي تليها نكرر هكذا حتى نهاية هذه الفراغات الموجودة في القطعة السابقة حسنا وصلنا هكذا إلى آخر فراغ مكون من سلسلتين في هذه القطعة السابقة واشتغلنا فيها حشوة ثم عدنا إلى القطعة الجديدة وتركنا غرزتين واشتغلنا آخر حشوة في الغرزة الموجودة قبل الزاوية أو قبل الفراغ الموجود المكون من سلسلة والآن سنرتفع بسلسلة وسنجمع هذه الزاوية مع زاوية الزهرة مع زاوية الزهرة هنا هذه الزاوية المكون من ثلاثة سلاسل جمعنا بها زاوية القطعة الأولى وأيضا سنجمع هذه القطعة زاوية هذه القطعة مع زاوية الزهرة هنا في الفراغ المكون من ثلاثة سلاسل ندخل إبرة هكذا من الأسفل في الفراغ المكون من ثلاثة سلاسل ونشتغل حشوة ثم نرتفع بسلسلة ونعود مرة أخرى إلى القطعة الجديدة نترك الفراغ المكون من سلسلة وحشوة في الغرزة التي تليها والآن سنكرر سنجمع هذا الضلع مع ضلع الزهرة بنفس الطريقة التي فعلناها سابقا نرتفع بسلسلة إلى قطعة الزهرة وحشوة هنا في الفراغ المكون من سلسلتين ثم نعود إلى القطعة الجديدة ونترك واحد اثنان غرزتين وحشوة في الغرزة التي تليها ونكرر نرتفع بسلسلة إلى قطعة الزهرة وحشوة في الفراغ التالي المكون من سلسلتين 
ثم نعود إلى القطعة الجديدة ونترك غرزتين وحشوة في الغرزة التالية ونعود ونرتفع بسلسلة ونكرر نفس الطريقة التي فعلناها سابقا بقي لدينا هنا فراغ نرتفع بسلسلة حشوة في آخر فراغ مكون من سلسلتين نعود إلى القطعة الجديدة نترك غرزتين ودائما آخر غرزة في هذا الضلع سيكون دائما مشغول في الغرزة التي قبل الفراغ الموجود في الزاوية بهذا الشكل ثم نرتفع بسلسلة وإلى الفراغ لقطعة الزهرة الموجودة المكون من ثلاثة سلاسل نشتغل فيها حشوة نرتفع بالسلسلة وسنعود إلى قطعة جديدة نترك الفراغ المكون من سلسلة الموجود في الزاوية وحشوة في الغرزة التي تليها مباشرة ثم نرتفع بسلسلتين نترك غرزتين متتاليتين حشوة في الغرزة التي تليها وهكذا سنكرر نرتفع بسلسلة عفوا سلسلتين نترك غرزتين حشوة في الغرزة التي تليها نكرر نفس الطريقة حتى نهاية إطار هذه القطعة بنفس الطريقة التي فعلنا فيها القطعة الأولى حسنا هكذا ستبدو القطعة معنا بعدما ننتهي من إطارها بهذا الشكل والآن بنفس الطريقة ونفس الخطوات التي جمعنا فيها هذه القطعة سنبدأ بإضافة القطعة الأخرى بنفس الطريقة بهذا الشكل سنكرر نفس هذه الطريقة والخطوات في جمع هذه القطع المتبقية ثم نعود إليكم حسنا يتبقى لدينا هنا آخر قطعة سنضيفها بنفس الطريقة وسنبدأ بنفس الطريقة أيضا ونبدأ من عند هذه الزاوية من عند القطعة الجانبية نرتفع بسلسلة ثم إلى الزاوية الموجود فيها الفرغ المكون من ثلاثة سلاسل ونشتغل فيه حشوة نرتفع بالسلسلة ثم نعود إلى آخر قطعة وسنترك الفرغ المكون من سلسلة وحشوة في الغرزة التي تليها ثم نرتفع بالسلسلة ونعود إلى القطعة السابقة ثم حشوة في الفرغ المكون من سلسلتين نعود إلى آخر قطعة ونترك واحد اثنان حشوة في الغرزة التي تليها وهكذا سنكرر نرتفع بالسلسلة إلى القطعة السابقة حشوة في الفراغ التالي نعود إلى آخر قطعة نترك غرزتين حشوة في الغرزة التالية ثم نرتفع بالسلسلة ونكرر بنفس الطريقة السابقة حتى نهاية هذا الظل حسنا وصلنا هكذا إلى آخر فراغ واشتغلنا فيه حشوة وفي القطعة الأخيرة وصلنا هنا إلى آخر غرزة موجودة في هذا الظل واشتغلنا فيه حشوة قبل الزاوية المكون من سلسلة والآن نرتفع بسلسلة ثم إلى زاوية القطعة التي بها الزهرة هنا في هذه الزاوية الموجود المكون من ثلاثة سلاسل سنشتغل فيه حشوة ثم نرتفع بسلسلة نترك الفراغ المكون من سلسلة الموجود في الزاوية وحشوة في الغرزة التي تليها ثم نكرر نفس الطريقة نرتفع بالسلسلة إلى الفراغ هنا المكون من سلسلتين ونشتغل حشوة 
نعود إلى القطعة الأخيرة ونترك غرزتين وحشوة في الفراغ التالي ونكرر نرتفع بسلسلة إلى الفراغ الثاني ونشتغل حشوة نعود إلى القطعة الأخيرة نترك فيها غرزتان وحشوة في الغرزة التالية نرتفع بسلسلة ونكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الضلع حسنا عندما نشتغل في آخر فراغ موجود في القطعة التي بها الوردة وهنا اشتغلنا حشوة في آخر غرزة موجودة في هذا الضلع سنرتفع بسلسلة ثم سنشتغل حشوة في الزاوية التي بها في قطعة الزاوية التي بها الورد هنا الزاوية التي فيها ثلاث فراغ بثلاثة سلاسل سنشتغل فيه حشوة نرتفع بسلسلة نترك الفراغ مكون من سلسلة وحشوة في الغرزة التي تليها ثم نرتفع بسلسلة والآن ننتقل إلى هذه القطعة وحشوة في الفراغ المكون من سلسلتين وهكذا سنكرر نعود إلى القطعة السابقة نترك غرزتين حشوة في الغرزة التالية نرتفع بسلسلة نعود إلى القطعة التالية حشوة في الفراغ التالي نعود إلى القطعة الأخيرة نترك غرزتين حشوة في الغرزة التالية وهكذا نكرر بنفس الطريقة حتى نهاية هذا الضلع وصلنا هكذا إلى آخر غرزة قبل الفراغ واشتغلنا فيه حشوة والآن نرتفع بسلسلة ثم سنشتغل حشوة هنا في الفراغ المكون من ثلاثة سلاسل الموجود في زاوية هذه القطعة سنشتغل فيه حشوة نرتفع بسلسلة وسنعود للقطعة الأخيرة سنترك الفراغ وحشوة في الغرزة التي تليها ثم نكرر نرتفع بسلسلتين نترك غرزتين حشوة في الغرزة التالية نكرر ونكمل إطار هذه القطعة كما فعلنا سابقا والآن سنبدأ بإضافة إطار حول جميع هذه الوحدات معا والآن سنبدأ بالدور الأول سنرتفع بالثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم إلى الفراغ المكون من ثلاثة سلاسل الموجود في الزاوية سنشتغل فيه عمودين بلفة واحد اثنان ثم نرتفع بسلسلتين ثم مرة أخرى عمودين بلفة في نفس الفراغ واحد واثنان بهذا الشكل ثم عمود بلفة واحدة في غرزة الحشو التالية ثم عمودين بلفة في الفراغ التالي المكون من سلسلتين واحد واثنان وهكذا سنكرر عمود بلفة واحدة في غرزة الحشو التالية عمودين بلفة في الفراغ التالي المكون من سلسلتين نكرر هكذا حتى نصل إلى آخر فراغ مكون من سلسلتين في هذا الضلع وصلنا هكذا إلى آخر فراغ واشتغلنا فيه عمودين بلفة والآن سنترك آخر غرزة حشو موجودة هنا وننتقل إلى القطعة التالية ونترك أول غرزة حشو موجودة هنا وإلى الفراغ مباشرة المكون من سلسلتين ونشتغل فيه عمودين بلفة
واحد واثنان بهذا الشكل ثم نعود ونكرر عمود بلفة واحدة في غرزة الحشو التالية ثم عمودين بلفة في الفراغ التالي ونكرر هكذا حتى نصل إلى الزاوية أو إلى الفراغ المكون من ثلاثة سلاسل حسنا وصلنا هكذا إلى الزاوية واشتغلنا عمود بلفة في غرزة الحشو والآن دائما في الزاوية أو في الفراغ المكون من ثلاثة سلاسل سنشتغل فيه بهذا الشكل عمودين بلفة واحد اثنان نرتفع بسلسلتين عمودين بلفة في نفس الفراغ واحد واثنان ثم سنعيد ونكرر نفس الطريقة عمود بلفة في غرزة الحشو التالية عمودين بلفة في الفراغ المكون من سلسلتين نكرر نفس هذه الخطوات حتى نصل إلى الزاوية التالية وعندما نصل إلى الزاوية أو الفراغ المكون من ثلاثة سلاسل دائما سنشتغل فيه عمودين بلفة واحد اثنان نرتفع بسلسلتين عمودين بلفة في نفس الفراغ واحد اثنان ثم نعود ونكرر دائما في غرزة الحشو نشتغل عمود بلفة واحدة ودائما في الفراغ المكون من سلسلتين نشتغل فيه دائما عمودين بلفة نكرر هكذا حتى نصل إلى آخر فراغ موجود في هذه القطعة وعندما نصل إلى آخر فراغ مكون من سلسلتين نشتغل فيه عمودين بلفة وسنترك آخر غرزة حشو غير مشغولة وسننتقل مباشرة سنترك غرزة الحشو هذه ثم ننتقل إلى القطع الأخرى ونترك أول غرزة حشو ثم إلى الفراغ الموجود المكون من سلسلتين ونشتغل فيه عمودين بلفة ثم عمود بلفة ونكرر نفس الخطوات ودائما عندما نصل إلى أي زاوية مكون من ثلاثة سلاسل سنشتغل فيها دائما عمودين بلفة نرتفع بسلسلتين ثم عمودين بلفة سنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا فيها نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط والآن سنبدأ بالدور الثاني وسنغير لون الخيط وسنعمل عقدة هكذا على الخيط ثم سنبدأ من عند هذه الزاوية هذا الفراغ المكون من سلسلتين سنعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وسنبدأ في الغرزة الخلفية للغرزة السابعة ندخل العقدة هكذا بهذا الشكل ثم نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم عمود بلفة في الغرزة الخلفية التالية والآن هذه الغرزة ستكون مشغولة فوق, فوق غرزة الحشو لن نشتغل في هذه الغرزة 
بل سنتركها وسنشتغل حول غرزة الحشو سنشتغل عمود أمامي بلفتين نترك هذه الغرزة العمود بلفة وسننزل إلى الأسفل ندخل الإبرة بهذا الشكل من أسفل غرزة الحشو ونشتغل عمود أمامي بلفتين بهذا الشكل ثم سنترك هذه الغرزة الموجودة خلف العمود الأمامي ثم نشتغل عمود بلفة في غرزتين خلفيتين متتاليتين واحد واثنان والآن سنكرر سنأتي إلى الغرزة التالية ونراها مشغولة فوق غرزة الحشو لن نشتغل في هذه الغرزة بل سنشتغل حول غرزة الحشو نترك هذه الغرزة وإلى الأسفل عمود أمامي حول غرزة الحشو بهذا الشكل وهكذا سنكرر سنترك هذه الغرزة الموجودة خلف العمود الأمامي وعمود بلفة في غرزتين خلفيتين متتاليتين واحد واثنان ثم إلى الغرزة التالية أسفلها حشوة سنشتغل حول غرزة الحشو عمود أمامي بنفس الطريقة السابقة عمود أمامي بلفتين نكرر هكذا نفس الطريقة حتى آخر غرزة حشو موجودة لدينا هنا حسنا هكذا أصبح لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع أعمدة أمامية والآن سنأتي للزاوية لدينا هنا غرزتين دائما نترك الغرز الخلف الموجودة خلف الأعمدة الأمامية سنشتغل في الغرزتين التاليتين عمود بلفة في الغرز الخلفية واحد واثنان والآن في الزاوية لدينا سلسلتين سنشتغل في أول سلسلة عمود بلفة ثم نرتفع بسلسلتين ثم عمود بلفة في السلسلة الثانية ثم لدينا هنا عمودين بلفة سنشتغل أيضا عمود بلفة في الغرز الخلفية لها واحد وفي الغرزة التالية اثنان بهذا الشكل ثم إذا أتينا للغرزة الثالثة سنلاحظ وجود غرزة حشو أسفلها سنترك هذه الغرزة ونشتغل عمود أمامي حول غرزة الحشو الموجودة أسفل هذه الغرزة بنفس الطريقة السابقة بهذا الشكل ثم نكرر كما فعلنا هنا سابقا سنفعله في هذه الجهة سنشتغل عمود بلفة في غرزتين خلفيتين متتاليتين واحد واثنان وعندما نأتي إلى الغرزة المشغولة فوق غرزة حشو سنترك هذه الغرزة 
ونشتغل حول غرزة الحشو عمود أمامي عمود أمامي بلفتين ثم نكرر نفس هذه الخطوات في هذه الجهة وفي نهاية الصف سنترك سبعة أعمدة بلفة في نهاية الصف واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سنترك سبعة أعمدة وسنتوقف في الغرزة الموجودة قبل الغرزة السابعة والآن سيكون لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أعمدة أمامية هنا اشتغلنا عمود بلفة في الغرزة الخلفية التالية بعد العمود الأمامي وتركنا في نهاية هذا الضلع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع غرز والآن سنرتفع بسبعة عشر سلسلة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر وسبعة عشر سلسلة ثم سنترك هذا الفراغ وأيضا سنترك في القطعة الثانية سبعة غرز متتالية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثم سنشتغل عمود بلفة في الغرزة الخلفية الموجودة بعد الغرزة السابعة بهذا الشكل تركنا هنا سبعة غرز وأيضا سبعة غرز في القطعة التالية ثم نعود ونكرر بنفس الطريقة الغرزة التي بعدها مشغولة فوق غرزة حشو سنشتغل عمود أمامي حول غرزة الحشو بلفتين ثم عمود بلفة في غرزتين خلفيتين متتاليتين واحد واثنان ثم عمود أمامي حول غرزة الحشو الموجود أسفل الغرزة التالية نكرر هكذا حتى نصل إلى زاوية القطعة وعندما نصل إلى زاوية القطعة دائما سنشتغل بهذه الطريقة دائما نترك العمود أو الغرزة الموجودة خلف العمود بلفة العمود الأمامي ثم عمود بلفة في غرزتين خلفيتين متتاليتين ثم إلى الفراغ المكون من سلسلتين سنشتغل في السلسلة الأولى عمود بلفة ثم نرتفع بسلسلتين ثم عمود بلفة في السلسلة الثانية ثم لدينا هنا غرزتين متتاليتين سنشتغل فيهما عمود بلفة ثم نأتي إلى الغرزة التالية وسنراها دائما مشغولة فوق غرزة حشو سنشتغل عمود أمامي بلفتين حول غرزة الحشو ثم نعيد ونكرر مثل ما فعلناه سابقا كما بدأنا هذا الدور نكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا فيها هذا الدور 
نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط والآن سنبدأ بالدور الثالث سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة بهذا الشكل ثم سنبدأ من هذه الزاوية هذا العمود الأول سنبدأ بالغرزة التي قبلها وأيضا في هذا الدور سنشتغل فقط في الغرزة الخلفية ونترك الأمامية حرة ثم ندخل العقدة هكذا ونرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم عمود بلفة في جميع هذه الغرزة الخلفية حتى نصل إلى الفراغ المكون من سلسلتين واحد اثنان ثلاثة وأربعة وعندما نصل إلى الفراغ الموجود في الزاوية المكون من سلسلتين سنشتغل في السلسلة الأولى عمود بلفة نرتفع بسلسلتين عمود بلفة في السلسلة الثانية ثم عمود بلفة في الغرزة الخلفية التالية وهكذا سنكرر سنشتغل عمود بلفة في جميع هذه الغرزة الخلفية حتى نصل إلى آخر عمود أمامي ونشتغل فيه عمود بلفة في الغرزة الخلفية له حسنا وصلنا هكذا إلى آخر عمود أمامي واشتغلنا فيه عمود بلفة في الغرزة الخلفية له والآن هذه الغرزة سنتركها والآن سنشتغل مباشرة في هذه السلاسل السبعة عشر سنشتغل عمود بلفة نترك هذه الغرزة عمود بلفة في ثمانية سلاسل متتالية واحد اثنان ثلاثة وثمانية ثم في السلسلة التالية سنشتغل عمود بلفة نرتفع بسلسلتين عمود بلفة في نفس السلسلة بهذا الشكل ثم نعود ونشتغل عمود بلفة في ثمانية سلاسل متتالية واحد اثنان وثمانية بهذا الشكل ثم نترك أول غرزة هنا العمود بلفة ثم إلى العمود الأمامي ونشتغل عمود بلفة في الغرزة الخلفية ثم نكرر سنشتغل عمود بلفة واحدة في جميع هذه الغرزة الخلفية حتى نصل إلى الزاوية المكون من سلسلتين وعندما نصل إلى الفراغ 
المكون من سلسلتين في الزاوية دائما نكرر سنشتغل عمود بلفة في أول سلسلة ثم نرتفع بسلسلتين ثم عمود بلفة في السلسلة الثانية ثم سنكرر سنشتغل عمود بلفة في جميع هذه الغرز الخلفية حتى نصل إلى الزاوية التالية ونكرر نفس الطريقة حتى نصل إلى الفراغ المكون من سبعة عشرة سلسلة حسنا وصلنا هكذا إلى الفراغ المكون من سبعة عشرة سلسلة ودائما دائما سنترك الغرزة سنشتغل آخر غرزة عند العمود الأمامي وسنترك آخر غرزة العمود بلفة قبل السلسلة سنترك هذه الغرزة ثم سنشتغل عمود بلفة في ثمانية سلاسل متتالية واحد اثنان وثمانية ثم عمود بلفة واحدة في السلسلة التالية نرتفع بسلسلتين عمود بلفة في نفس السلسلة ثم عمود بلفة في ثمانية سلاسل متتالية ثم نترك أول غرزة هنا ونكرر عمود بلف في جميع هذه الغرز الخلفية ونكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا فيها والآن الدور الرابع والأخير نرتفع بسلسلة حشوة في نفس الغرزة ثم نرتفع بسلسلتين ثم عمودين بلفة في نفس الغرزة واحد واثنان ثم سنترك واحد واحد اثنان غرزتين حشوة في الغرزة الثالثة ثم سنعود ونكرر نرتفع بسلسلتين عمودين بلفة في نفس الغرزة نترك غرزتين حشوة في الفراغ المكون من سلسلتين في الفراغ الموجود في الزاوية ثم نرتفع بسلسلتين عمودين بلفة في نفس الفراغ واحد واثنان ثم حشوة في نفس الفراغ ثم نكرر مرة أخرى نرتفع بسلسلتين عمودين بلفة في نفس الفراغ ثم سنترك واحد اثنان ثلاث غرز متتالية وحشوة في الغرزة الرابعة ثم نعود ونكرر نرتفع بسلسلتين عمودين بلفة في نفس الغرزة واحد واثنان ثم نترك ثلاث غرز متتالية حشوة في الغرزة الرابعة وهكذا سنكرر نفس طريقة هذه الزاوية هنا ثلاث مرات نرتفع بسلسلتين عمودين بلفة في نفس الفراغ ثم نترك واحد اثنان ثلاث غرز وحشوة في الغرزة التالية سنكرر مثل هذه هنا مرتان حسنا هنا في الزاوية لدينا اثنان من النتوء بهذا الشكل ثم 
واحد اثنان ثلاثة والرابعة والآن سنصل إلى هذه القطعة وسنتركه بهذا الشكل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس غرز متتالية وحشوة في الغرزة التي تليها بهذا الشكل خمس غرز متروكة ثم نعيد ونكرر نرتفع بسلسلتين عمودين بلفة في نفس الغرزة ثم نتركه واحد اثنان ثلاث غرز متتالية حشوة في الغرزة التي تليها ثم نعود ونرتفع بسلسلتين عمودين بلفة في نفس الغرزة ثم نتركه واحد اثنان ثلاث غرز والحشوة ستكون في الفراغ المكون من سلسلتين ثم نرتفع بسلسلتين عمودين بلفة في نفس الفراغ واحد اثنان ثم حشوة في نفس الفراغ ثم نعود ونرتفع بسلسلتين عمودين بلفة أيضا في نفس الفراغ ثم سنتركه واحد اثنان ثلاث غرز متتالية حشوة في الغرزة التي تليها بهذا الشكل ثم نعيد ونكرر نرتفع بسلسلتين عمودين بلفة في نفس الغرزة واحد واثنان ثم نترك واحد اثنان ثلاث غرز حشوة في الغرزة الرابعة ثم نرتفع مرة أخرى بسلسلتين عمودين بلفة في نفس الغرزة ثم سنترك واحد اثنان ثلاثة اربعة خمس غرز وحشوة في الغرزة التي تليها ثم نكرر نرتفع بسلسل بسلسلتين ونكرر نفس هذه الطريقة حتى نصل إلى هذه الزاوية وبعد ما كررنا سيكون لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة أطراف أو زوايا أو نتوء بهذا الشكل ثم سنقفل آخر زاوية هنا سنترك هذه الغرز وإلى الزاوية أو الفراغ الموجود والمكون من سلسلتين بحشوة ثم نكرر نفس الطريقة التي فعلناها هنا في بداية هذا الدور نرتفع بسلسلتين عمودين بلفة في نفس الفراغ حشوة في نفس الفراغ نعود ونرتفع بسلسلتين عمودين بلفة في نفس الفراغ ثم نترك واحد اثنان ثلاثة غرز حشوة في الغرزة الرابعة ثم نعود ونكرر نرتفع بسلسلتين ونكرر هكذا بنفس الطريقة التي بدأنا فيها هذا الدور نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنترك آخر ثلاثة غرز ونقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا فيها نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط
وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة وألقاكم إن شاء الله في فديهات أخرى بأعمال رائعة وأنيقة ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته